امشب در 24 تنش کم سابقه در کرانه باختری کشته شدن 11 فلسطینی در عملیات اسرائیل و زخمی شدن 9 اسرائیلی در حمله مهاجم فلسطینی حماس گفته اقدامات اسرائیل رو در کرانه باختری تلافی کرده ایران اس او پریوار میں ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شد تهران گفته این دستاوردی بزرگه اتحادی اروپا دارای های مسدود شده روسیه رو 207 میلیارد یورو اعلام کرده اعضا برای استفاده از اون برای بازسازی اوکراین مذاکره می کنند و ادامه محدودیت های طالبان علیه زنان افغانستان آرایشگاه های زنانه هم تعطیل می شن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزن بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر دست کم ده فلسطینی در اردوگاه جنین و یک نفر دیگه در رام الله در دومی روز از عملیات اسرائیل در کرانه باختری کشته شدند همزمان نه اسرائیلی در نتیجه حمله با خودرو و چاقو در تل آویو زخمی شدند حماس گفته این حمله پاسخی به اقدامات اسرائیل در جنین بوده ارتش اسرائیل گفته هدف عملیات مقابله با گروه های تروریستی در اردوگاه پناهندگان جنین نه تشکیلات خودگردان کاخ سفید هم در بیانی گفته از حق اسرائیل برای دفاع از مردمش در برابر گروه های به گفته اونها تروریستی مثل حماس و جهاد اسلامی, اسلامی حمایت میکنه نخست وزیر بریتانیا هم خواهان خیشتنداری طرف ها شده میر جاودانفر کارشناس مسئله اسرائیل از تلاویف با مساق جاودانفر در دومین روز از این حملات به نظر میاد که وضعیت خیلی متشنش است خیلی ها میگن در 20 سال گذشته 20 سابقه از حملات این چنینی چطور میبینید اوضاع رو الان روی زمین؟ بله با عرض سلام و شلام خدمت شما و بینندگانتون بله برای اسرائیل مسئله این که جنین, تب... جنین تبدیل بشه به یک پایگاه جدید برای گروه جهاد اسلامی یک مسئله بسیار حساسی هستش بسی اشاره بکنم به این که در روز شنبه حدود سه روز قبل از این که اسرائیل این عملیات رو شروع بکنه ببخشید آقای زیاد نخاله رئیس گروه جهاد اسلامی گفتش که ایشون بر اساس دستور آیت الله خامنه ای تصمیم گرفتن که اسلحه وارد بکنن به این منطقه و منطقه رو متشنش بکنن و چالش برای اسرائیل وجود بیارن و برای اسرائیل برای هر دولت اسرائیلی حالا آقای نتانیاهو باشه یه دولت دیگه این غیر قابل قبول هستش که یک گروه فلسطینی داره دستور میگیره از بزرگترین دشمن اسرائیل که جمعی که حکومت ولایت فقیه هستش و داره مستقیما میگه که ما بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران میخوایم اسرائیل رو اسرائیل رو تهدید میکنیم و میخوایم میخوایم به امنیت شهروندانش و ارتشش رو به چالش بکشیم پس الان ما دیدیم که این عملیات بزرگترین دلیلش همین بود الان اسرائیل حمله کرده به شهر جنین تا اونجایی که من میدونم هنوز معلوم نیستش که اون نه یا ده نفری که کشته شدن چند تاشون نظامی بودن و چند تاشون غیر نظامی بودن و ولی همینطور که بسی اشاره بکنم که هدف اسرائیل نیستش که مردم غیر نظامی رو به هدف بگیره به قصد قصدن به خ... ولی متاسفانه امروز یک تروریست فلسطینی اومد قصدن چند نفر چند بی نظام غیر نظامی اسرائیل رو در شهر تلاویب در شهر من در هدف قرار داد و با ماشینش به اونها حمله کرد و بعد از اینکه ماشینش خورد به یک دیوار بتونی یک یه چیز دیگه که اونجا بود راننده خارج شد با چاقو و شروع کرد حمله کردن به بازماندگان آقای جاودانفر میگید که هدف اسرائیل غیر نظامیان نیست ولی میدونید اون اردوگاه یکی از فقیرترین مناطق کرانه باختری هست تعداد زیادی خانواده ها در فضای بسیار محدود در کنار هم هستن و سخت تصور کردن که مثلا مادری با فرزندانش در یک اردوگاهی باشه و بالای سرش پهپاد داره حالا یک نظامی رو هدف قرار میده و اونجا احساس آرامش بکنه کاملا من, من نمیگم که این مسئله چیز خوبی هستش یا اونا احساس آرامش بکنم ولی چیزی که میگم این هستش که اسرائیل داره سعی میکنه که مردم غیر نظامی رو در, در خطر نگیره ببینید جناب 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 قربان ببینید در حدود 28 تا اسرائیلی کشته شدن به خاطر حملات از 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 این منطقه جناب آقای فرخزاد چی کار بکنیم ما چی کار بکنیم جهاد اسلامی ولی آقای جناب شرایط توی کرانه باختری کم با غزه متفاوت اینطور نیست یعنی حضور حالا بحث قانونیش به کنار ولی حضور زمینی داره اسرائیل اونجا نیروهای اسرائیلی دائم میرن میان آیا امکان این وجود نداشت که از طریق 
روال مثلا پلیسی کسانی که دنبالشون هستن رو بازداشت بکنن به جای اقدام نظامی قربان شهر شهر جنین کاملا زیر کنترل نیروهای فلسطینی هستش اسرائیل در شهر جنین هیچ حضور نظامی نداره بر اساس قرارداد اسلو شهر جنین کاملا دست نیروهای فلسطینی هستش ببینید در این منطقه ما با دو تا حقیقت اگه بخوام اگه اجازه بدید دراز مدت بخوام صحبت بکنم ما با دو تا حقیقت روبرو هستیم جناب آقای فرخزاد یکی این که ما زمین های فلسطینی ها رو در کرانه باختری رود اردن اشغال میکنیم این یه اشغال کردیم و اشغال میکنیم این یه حقیقت هستش و هر کی بگه که نه این یه دروغه یه حقیقت دیگه هم این هستش که هر دفعه اسرائیل از مناطق اشغالی غزه و و کرانه باختری بخواست خاص خارج بشه حملات تروریست های فلسطینی علیه شهروندان غیر نظامی اسرائیل افسایش یافت حتی بی نظیر بود بعد از اسلو یک و بعد اسلو دو پس در اینها تنها کاری که اسرائیل میتونه بکنه در حال حاضر به خاطر که برای یک سیا هر سیاست مدار اسرائیلی امنیت مهمترین مسئله هستش این هستش که در حال حاضر این هستش که گروه های مثل جهاد اسلامی که هم دشمن اسرائیل هستن هم دشمن سازمان آزادی بخش فلسطین ها هستن اونها رو سعی میکنه که حضور نظامیشون رو خونسا بکنه تا بالاخره امنیت بالاخره مسئله امنیت بدتر نشه ولی در آینده اسرائیل واسی سعی بکنه که روابط خودش رو با سازمان آزادی بخش فلسطین بهبود ببخش اگه ما به عنوان راه حل دراز مدت هستیم که هیچ انتظاری از دولت کنونی اسرائیل نداشته باشه که این کارو بکنه آقای جاودان فر از غزه تنش همیشه وجود داشته اما الان کرانه باختری هم طور که خودتون هم اشاره کردید در وضعیت کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه چقدر فکر می‌کنید نگرانی وجود داره که یک نزاع تمام ایار هم از سمت غرب و سمت غزه و هم از سمت شرق و از سمت کرانه باختری متوجه اسرائیل بشه امیدوارم که نقشی فکر نکنم که بشه به نظر میاد که حماس به نفعش نیستش که یه همچین چیزی یه همچین سناریایی به واقعا به وجود بیاد ولی باید بگم که مردم مردم فلسطین مردم فلسطینی در کرانه باختری از یه طرف بله اشقا اسرائیل چک پوینت های مختلفی داره در در کرانه باختری خب اون زندگی رو برایشون سخت‌تر میکنه در این حال دولت آقای ساز دولت آقای عباس که هم که شریک ما میخوایم شریک ما باشه متاسفانه خیلی دزد و آدمای فاسد شدیداً فاسد در دولتش وجود داره که اون هم فلسطینی ها رو زندگیشون رو واقعا در کرانه باختری بد بد بدتر میکنه پس فلسطینی ها وسط یه گازنبر هستن اینجا و کسانی که کسانی هستن مثل سازمان آزاد مثل جهاد اسلامی که اونها دست نشانده و عروسک آقای خامنی هستن در از این مسئله در از این مسئله سو استفاده میکنن برای حمله کردن به اسرائیل اسرائیل یک وظیفه هایی داره بر انجام بده برای ما مهمترین مسئله امنیت شهروندان خودمون هستش که الان بایستی انجام بدیم و داریم انجام میدیم در کرانه یا باختری ولی بعد از این مسئله نباید به خودمون دروغ بگیم که میشه با همین با همین وضع ادامه داد که فلسطینی‌ها در این شرایط زندگی بکنن که شهروندا که بعضی از شهروندان تروریست اسرائیلی که اخیراً دیدیم در شوارا و در چند حمله دیگه از شهر فلسطینی دیگه رفتن به خونه‌ها خونه‌های فلسطینی‌ها بی‌گناه بی و آتیش زدن ماشیناشون آتیش زدن و الان فقط ده نفر دستگیر شدن این مثلا نمیشه دیگه اجازه بدیم که که ادامه پیدا بکنه ولی متاسفانه حقیقت رو به شما میگم با این از این دولت اسرائیلی این انتظار من ندارم موضوع بسیار مهمی است در بخش دوم برنامه 24 مفصل بهش خواهیم پرداخت و البته زوایای مربوط به نقش احتمالی ایران ممنونم از شما میری جاودان فر کارشناس مسئله اسرائیل از تل ایران رسما نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای شده رهبران سازمان همکاری شانگهای در یک نشست آنلاین که ساعتی پیش به میزبانی هند برگزار شد اعلام کردند که این گروه امنیتی و سیاسی علیه هیچ کشور دیگری هدایت نمیشه و برای همکاری گسترده با همه آماده است اونها در بیانیه مشترکی گفتن این سازمان با حل مسائل بین المللی و منطقه از طریق جمعگرایی ایدئولوژی و تفکر تقابلی مخالفه این بیانیه در شرایطی صادر شده که ایران ایدئولوژی نابودی اسرائیل رو دنبال میکنه روسیه همچنان به تهاجم به اوکراین ادامه میده و اقدامات نظامی چین در شرق آسیا هم باعث نگرانی همسایگانش و البته غرب شده سازمان همکاری شانگهای سال 2001 میلادی توسط چین و روسیه تشکیل شد و شامل کشورهای هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و حالا ایران میشه. 
نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی افتتاحیه خودش گفت این گروه باید با کشورهایی که از تروریسم به عنوان ابزاری برای سیاست دولتی استفاده می‌کنند مقابله کنه. تروریسم یک چالش بزرگ برای منطقه و صلح جهانیه برای مقابله با این چالش باید گام های قاطعی برداریم تروریسم به هر شکلی که باشه باید با هم با اون مبارزه کنیم برخی کشورها از تروریسم فرامرزی به عنوان ابزار سیاست خودشون استفاده می کنند و به تروریست ها پناه می دن. سازمان همکاری شانگهای نباید در انتقاد از این کشورها تردید کنه برای چون این موضوع مهمی نباید استاندارد های دو وجود داشته باشه. محمد قایدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ما سقای قایدی برای جمهوری اسلامی زیر این همه فشارهای فراگیر تحریمی موقعیت مهمی است اینطور نیست عضویت در سازمان شانگهای سلام به شما و درود به مخاطبین برنامه وقت بخیر خب سازمان شانگهای سازمانی که عناصر قدرت بسیار زیادی رو داره مثلا به لحاظ جمعیتی چیزی حدود 43 درصد جمعیت جهان رو داره بزرگترین بازار مصرف در دنیا و بزرگترین بازار تولید در دنیاست از جهت های مرتبط با بازار انرژی قدرت بالایی رو داره بنابراین این عناصر قدرت باعث میشه که سازمان سازمان قدرتمندی باشه اما در واقع موضوعی که هست اینه که در کوتاه مدت عضویت در سازمان شانگهای قرار نیست یک اتفاق بزرگی برای ایران باشه ببینید چین یه در واقع شریک تجاری آمریکاست چیزی حدود 600 میلیارد دلار با آمریکا مبادلات تجاری داره و ایران پنجاهمین شریک تجاری چینه بنابراین چین به خاطر عضویت ایران در شانگهای نمیاد معاملات تجاریش با آمریکا رو به هم بزنه یا شرکت هایی که به خاطر تحریم ها در واقع در ایران سرمایه گذاری نمی کنند به خاطر شانک های یه اتفاق عجیبی نخواهد افتاد که بیان در ایران و سرمایه گذاری کنند امتیاز ملموسی که ایران ازش به دست میاره چیه؟ خب من میتونم بگم که در کوتاه مدت شاید چیز خاصی نباشه شاید تنها اثری که تو بحث حوزه روانشناسی اقتصادی و سیاسی هست داشته باشه مثلا شما میدونید تو بحث تورم و انتظارات تورمی رو تورم اثر میگذاره این هم ممکنه که یک اثر کوتاه مدتی رو مثلا نرخ دلار داشته باشه اما در میان مدت چیزی که هست اینه که میتونه کمک کنه به اینکه ایران انزوای دیپلماتیکی که داره رو یه مقدار بشکونه به خاطر اینکه الان که ایران عضو رسمی شده میتونه میزبانی نشست های آتی رو داشته باشه در نظر بگیرید سران کشورهای مختلف من جمله چین روسیه هند اینا به ایران اگر که ایران میزبانی رو داشته باشه بیان میتونه به ایران خیلی کمک کنه یک بحث خیلی مهم دیگه اینه که تو بحث تحریم ها اگر که این چیزی که سران شانگهای های گفتن یعنی جایگزینی دلار یا مقابله با سلطه دلار رو پیگیری کنن میتونه به شرایط اقتصادی ایران کمک کنه اما تو بلند مدت چیز تصویری که من میبینم بیشتر یک تصویر بیم و امیده به این جهت امید که میتونه چون جهت های سازمان شانگهای هنوز خیلی مشخص نیست که آیا در قراره که در بلند مدت بره به سمت یک سازمانی که تمرکزش بیشتر بر موضوعات مثلا امنیتی دفاعی مثل ناتو یا بیشتر جهتگیری های اقتصادی خواهد داشت یا شکل دیگه خواهد بود اگر بره این سازمان به سمت جهتگیری های امنیتی دفاعی خب و ایران هم عضو کامل بشه در اون بخش میتونه یک چتر امنیتی حمایتی برای ایران فراهم کنه مشابه چیزی که ناتو ماده پنجش برای ازش فراهم میکنه اما بیم از اون جهت که خب میتونه تعهدات امنیتی هم برای ایران ایجاد کنه که به خصوص اگر در آینده چین بخواد در مورد قضیه تایوان به در واقع این کشور حمله کنه و وارد درگیری با قدرت های جهانی بشه برای ایران تعهدات دفاع امنیتی ایجاد کنه که میتونه نگران کنه البته در داخل خود سازمان هم کشورهایی هستن که اختلافات ارضی با هم دارن مثل خود هند و چین ولی اون به کنار اگر اینو بخوایم بذاریم در کنار مابقی اتفاقات دیپلماتیکی که ایران در این مدت انجام داده مثل بهبود روابطش با عربستان سعودی الان حرف از این میزنن که میخوان عضو بریکس هم بشن سازمان دیگری که برزیل و چند کشوری دیگه عضوش هستن چقدر این رو میشه تص... تصور کرد که جمهوری اسلامی تا اندازه به دنبال کاهش تنش هست دستکم با کشورهایی که باشون خصومت نداره خب اول در مورد اون چیزی که شما فرمودید در خصوص اختلاف بین اعضا این معمولا در بین اعضای سازمان ها چیز طبیعیه یعنی اتحادیه اروپا شما فراموش نمی کنیم که آلمان با کشورهای دیگه اتحادیه اروپا درگیری های بسیار جدی داشت اصلا این سازمان ها سازوکارشون برای اینه که این اختلافات رو در یک چارچوب مسالمت آمیز حل کنن 
چیزی که بیشتر من رو نگران میکنه منافع متضاد اعزاز به خصوص در مورد هند که هم عضو کوات هست و هم عضو شانگهای هست حالا میشه در مورد این بعدا مفصل تر صحبت کرد اما در مورد منافع کوتاه مدتی که برای ایران داره شما در نظر بگیرید عربستان و ترکیه علاقمندن که به شانگهای بپیوندن ایران الان که عضو رسمی شانگهای شده موافقتش برای پیوستن عربستان و ترکیه ضروریه همونطور که تاجیکستان ایران موافقتش رو تونست جلب کنه برای اینکه به سازمان به پیونده برابر این یک در واقع ابزار چانه‌زنی در اختیار ایران قرار میده برای اینکه بتونه با عربستان و ترکیه معاملات انجام بده و این در واقع پتانسیل رو داره که ایران اختلافاتی که با عربستان داره رو در چارچوب‌های سازمان شانگهای بتونه به شکل مسالمت آمیز حل کنه ممنونم از شما محمد قایدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همزمان با گزارش از تشدید بحران آب در شهرها و روستاهای ایران مدیرامل شرکت آب و فاضلا به استان تهران اعلام کرده تعدادی از چاهای این استان کیفیت آب شرب رو داره و به عنوان پساب به گفته او وارد مدار بهره برداری میشه تشدید بحران آب در حالیه که بنا به آمار وزارت نیرو کمتر از 65 درصد آبی که برای بخش خانگی اختصاصی یافته تصفیه شده و سالم و از این مقدار آب هم یک چهارمون در مرحله انتقال و تولید به خاطر فرسودگی شبکه آبرسانی ضایع میشه. بحران کمابی اونقدر شدت گرفته که حتی رسانه های رسمی هم بارها به اون پرداختن. در یک نمونه اهالی منطقه در شهر ایلام به تلویزیون حکومتی ایران گفتن که حدود 20 روزه که با قطعی آب مواجهن. نیمه ده دقیقه آب دیریم ولی شو بورا ساعت یانزه قطع تا هفت سوک شاید یک ماه هست که ایمه نیاز بشتری و آب دیریم بعضی وقت این هم در دو سه روز یک بار رو به ساعت یا ده دقیقه دیریم ویش هم معمولا وقتی لیتی ها که ایمه نیاد یا نیمده استفاده بگیم چیمن و دور و ماشین و تیاریم تایواره مصرف کیم آب نیریم اطلاع رسانی که باید به اون صورت از صورت بگیری انجام کیشه خوند یک لحظه اگر یک روز هم اون قطعه یا بزن ناراحت نیاون نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس اینجا در استودیو با ما آقای کوسر میدونم که قانونگذاران جمهوری اسلامی هم به شدت به نظر میاد که نگران اوضاع شدن دقیقا همینطوره مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارشی و در حقیقت هشدار رو منتشر کرده که میگه که این تهدید منابع آبی عملا منابع در حقیقت امنیت ملی و امنیت قضایی رو به خطر میندازه و میگوید که بخش اجرایی نتوانسته موفق بشه در مدیریت منابع آب و شرایط به سمتی خواهد رفت که ما شاهد مناقشاتی در مناطق مختلف خواهیم بود و خود این در حقیقت یعنی چیزی که سالها سعی میکردن حکومتی ها پنهان کنن داره مشخص میکنه که تداوم تنش آبی در بسیاری از نقاط چیزی که ما سالها پیش هشدار داده بودیم تبدیل به تنش های فیزیکی درگیری و ممکنه حتی فعالیت های مسلحانه بشه در نقاط مختلف کما اینکه نمونه هاش رو به طور پراکنده دیدیم و گرم تر شدن هوا و نداشتن برنامه برای این هوای گرم باعث میشه که نگرانی ها حتی بیشتر بشه بیشتر مناطق ایران تقریبا حالا به جزی مقدار شمال و شمال قرب بلخن همیشه مشکل آب وجود داشته ولی به از اجازه که واقعا میزان گرما شدید هست میزان خوشکسالی بی سابقه است وضعیت برای اونها چطوریه بسیار سخته مثلا در محدوده زابل زابل که از گرمترین نقاط زمین بود در طول این چند روزه منابع آبی که اونجا وجود داشت بخش بخش اما تبخیر شده چاه نیمه ها عملا آبی نداره آبی که انتظار داشتن از افغانستان بگیرن از طریق هیرمن نرسیده و خیلی از جاها که قبلا منابع آب بودند الان با تانکر دارن به اونجا آب میبرن و حتی در خوزستان که ظاهرا سطحای اونجا وضعیت بدی ندارن آب رو راهانه نمیکنن از ترس اینکه اون در ساعت پیک مصرف برق نیاز به برق دارن و میترسن که اون آب رو همش رها بکنن و در اختیار مردم قرار بدن در نقاط مختلف ایران وضعیت وضعیت بحرانی هست و متاسفانه تا زمانی که عملا مدیریت آب بخشش دست خود مردم نیافته که خودشون بخوان اقدامی بکنن این سیستم دولتی کار رو بدتر هم خواهد کرد معمولا در مسائل به این کلانی بالاخره یه جایی دست سپاه رو هم میشه دید اینجا کجا وایستدن سپاه 
امر میکنه به نهادهای مختلف که بهش پروژه بدن و متاسفانه بر اساس بعضی از شواهد بخشی از اون پولی که نصیب قرارگاه خاتم الانبیا و سپاست میشه حالا از طریق هلدینگ هایی یا قبلا وجود داشت و روش های دیگر بخشی از این پول احتمالا به سپاه قدس هم میرسه که هزینه میشه برای عملیات تروریستی خارج از مرز پس به عبارتی سپاه به بهانه این که بتونه پروژه اجرا بکنه بخشی از پول مردم بخش از پولی که باید صرف بهتر شدن وضعیت مدیریت آب بشه رو صرف از چیزای دیگر میکنه که به مردم نمیرسه و این به نظر من یک پیام بسیار خطرناک داره و پیامد خطرناکی برای بخش مختلف کشور پیش از برنامه پای تلفن که گپ و گفتی با هم داشتیم حرف از نگرانی ها در مورد فرونشست هم زده بودیم ببینید فرونشست زمین ناشی از برداشت بیش از از, از سفره آب زیرزمینی هست ما 609 دشت در کشور داریم بیشتر از 500 دشت کشور داره نشست میکنه نشست زمین باعث میشه اون مناطق بی آب بی آبان و بی آبانی بشن و مردمی که از اونجا مهاجرت میکنن به حاشیه شهرها اونا مصرف کننده جدید میشن بار مصرف اونجا افزایش پیدا میکنه که مبلغ محاسبه نمیشه حالا نکته که هست آبی که در تهران و شهرهای بزرگ مصرف میشه در تابستان بخشش میره برای کولرهای آبی اونجا تلف میشه مردمانی که در حاشیه هستن آبی رو ور میدارن از سیستم اون محاسبه نمیشه و نهایتا ما به یک بحرانی میخوایم رسید که هم شهرهای ما به دلیل فرونشست ضعیف شدن یک زلزله خاموش باعث میشه که این خونه ها در هنگام بروز زلزله اصلی بخش عمدهش خراب بشن و اون مردمانی که به خاطر بحران آب مهاجرت کردن الان میگن نزدیک 25 میلیون نفر مهاجرت کردن در طی این چند سال به خاطر بحران آب اگر این فرند ادامه پیدا کنه ما با یک وضعیت بی ثباتی شدید روبرو خواهیم شد که جمهوری اسلامی از پسش بر نخواهد اومد سپاسگزارم نیکو هنگ کوسر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس کاهش تولید نفت از سوی روسیه و عربستان سعودی در راستای توافق صورت گرفته در اجلاس اخیر اوپک پلاس منجر به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی شده کاهش تولید روزانه نفت در عربستان که از ماه آوریل شروع شده بود تمدید شده و روسیه هم میزان نفت تولید شدهش رو از روز دوشنبه 500 هزار بشکه کاهش داده این یعنی تقریبا یک و نیم درصد از عرضه جهانی نفت کاسته میشه که میتونه تهدیدی باشه برای افزایش قیمت گاز در سراسر ایالات متحده در نیمه دوم سال جاری میلادی این اقدام اوپک و متحدانش که در راستای افزایش قیمت نفت با توجه به روند کند رشد اقتصادی جهان و افزایش احتمالی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا نگرانی هایی برای چالش های جدید اقتصادی ایجاد کرده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی در نشست اخیر اوپک کاهش تولید نفت این کشور رو اقدامی مثبت خوند مثل ماه آوریل کشور را توافق کردند تا به طور دافتالبانه تولید نفت رو تا پایان سال 2024 کم کنم من این اقدام رو آب نبا چوبی از طرف عربستان سعودی اسم میذارم در ابتدای کار یک میلیون بشک کاهش تولید روزانه نفت خواهیم داشت که از اولی جویه شروع میشه این کاهش تولید ممکن ادامه داشته باشه مهدی مستعی کارشناس نفت و انرژی از لندن با ماساق مستعی اشاره کردیم حالا این ماه جوان بانک مرکزی آمریکا یا فدرال ریزرف نرخ بهره رو بالا نبرد ولی می‌دیم نه تا اقتصاد بزرگ دیگر دنیا نرخ بهره رو بالا بردن و گمان میره که آمریکا هم کار مشابهی بکنه در افق هم وضع اقتصادی چندان در سراسر جهان درخشان نیست این افزایش قیمت نفت چقدر می‌تونه آتشی که الان در وضع اقتصاد دنیا هست و روش نفت بیشتری بریزه با درود به شما و بینندگان شما واقعیت قضیه اینه که چین برخلاف اون پیشبینی که شده بود میزان خریدش رو خیلی پایین آورده جو که در بازار هستش که میگن چینی ها حتی قوری های چایشون هم نفس اخیره کردن و باعث شده که خود در وقت دولت چین اعدام میکنه که در حال حاضر بیشتر تمرکزش به سمت فرض بکنید خودروهای الکتریکی هستش برای همینم هم میزان خریدش رو پایین آورده و عربستان سعودی با دلیل مشخصی آمده میخواد که قیمت رو ببره بالای 80 دلار البته حدودا 6 ماه هستش که داره این سعی رو میکنه بر موافق نبوده و هنوز بین 70 تا 80 دلار مونده عربستان سعودی برنامهش مشخصه میخواد به این ترتیب لاقل قیمت سهام شرکت آرامکو رو بالا نگه داره ولی تو این قضیه میشه همون مستاق هر کسی از زندگی شد یار ما تو اینجا این هستش که به واقع تقاضا در بازار کمه و تو این اوضاع احوال بلا فاصله معاون نحوس وزیر روسیه میپره و میگه که ما خود اون 500 میلیون بشکه در روز رو کم میکنیم 
500 هزار بشک نفت در روز رو کم میکنیم که این به واقع من فکر میکنم که اگر همین الان یک درخواستی بره به دولت روسیه که بگه که بیان به ما 4 میلیون اضافه بکنید حتما این رو نقضش میکنن و میرن 4 میلیون رو میزنن اینجا در نبود تقاضا یا مشتری هستش و تو بازار این گفته میشه که واقعا فروشنده های روسی فشار بیش از پیشی به تمام پالشگاه های هندی و چینی میرن که بخرن نفتشون رو و از مشابه همین قضیه فرض بکنین الجزائر بلا فاصل استقبال کرده ولی موضوع الجزائر اینه که ما هاست که به دنباله سرمه گذار میگرده که بیا توی این بارا بودن نفت رو کمک بکنه و هیچ کس نبوده کمکش نمیکنه و لیبی قویا متکی به شرکت انای ایتالیا هستش و شرکت انای میگه که به دلیل شرایط امنیتی لیبی بیشتر از این نمیتونه نیروهاش رو اضافه بکنه برای همینم هم که تولید نفت لیبی به اون صورت بالا نمیره از این نظری که این کشورهایی که قادر به اضافه کردن تولیدشون لیستن اینها استفاده کردن ولی تو اینجا تنها کشوری که تنها تولید کننده ای که واقعا پایین آورده عربستانه که متعادی که در ماه اوگست در ماه آینده حدودا 9 میلیون بشکه نفت در روز رو بیشتر به بازار نمیده و این تاثیرگذار زیاد نبوده به واسطه اینکه چون تقاضا بیشتر از این هم نیست ولی همونطور که گفتین این تاثیر میگذاره روی قیمت روی بهره بانکی و فکر می کنم که فدرال رزرو امریکا حتما در موقع بعدی در ماه آگوست قیمت روی لاغل صحبت این هستش که قیمت میزان بهره رو بادا خواهد بود این موزری هستی در حال حاضر در بازار موجود برای, برای جمهوری اسلامی برای ایران این وضعیت فعلی به چه معناست به نظرتون؟ متاسفانه نفت ایران در حال حاضر به صورت یک وایلد کارت و یا یک نفتی که توی بازار به هیچ اون مشتری ثابت نداره به این صورت هستش که نفتش های جمهوری اسلامی میرن در دریای جنوبی و همینطور دریای شرقی چین تو اونجا میگردن و سعی میکنن به محض اینکه یک پالایشگاهی فاصله بیفته بین اون رسیدر قرارداد های طولانیش به قول معروف این قرارداد های آنی رو میدن این این رو میبرن سعی میکنن پر بکنن برای همین قیمت نفت ایران حدودا 40 درصد زیر بازار قیمت زیر بازار فروش میره برای همین در محاسبات حساب نمیشه ممکنه نفتی هم بفروشن ولی در اوخه همین الان حرف از اینه که بالای یک میلیون بشکه در روز دارن میفروشن بعضی روزا به یک و نیم میلیون هم میرسه این نکته ای که این توی کپلر همین رو گفته که بردن توی فرض بکنیم خیلی بیشتر از این یعنی شما سر رو کنید که وقتی که میرن به دریای شرقی چین میرن چیزی در حدودا دو برابر مسافت رو طی میکنن در حقیقت هزینه بیشتری رو متقبل میشن ولی خب با قیمت 40 درصد زیر قیمت بازار میفروشن من برای همین چیز زیادی نصیب ایران نمیشه در نصیب مردم ایران نمیشه از این فروش ولی سعیشون رو دارن میکنن تا هر جا که میتونن نفر رو ببرن ارائه بدن. ممنونم از شما مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی از لندن. اعضای اتحادی اروپا برای استفاده از 207 میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین مذاکره میکنن. نیمی از این دارایی پول نقد و سپرده و باقی اوراق بهادار هنوز معلوم نیست اتحادی اروپا اصل این پول رو برای بازسازی اوکراین استفاده میکنه یا بهره بانکی اون رو که سالانه به 3 میلیارد دلار میرسه. گرچه ماه پیش بلومبرگ گزارش داده بود که اعضای اتحادی اروپا میخوان مالیات بر بهره بانکی این وجوه رو برای کمک به اوکراین اختصاص بدن اما نگرانی هایی از قانونی بودن این کار هم وجود داره کرملین مسدود شدن دارایی هاش رو در غرب محکوم کرده و اون رو سرقت ثروت ملی روسیه عنوان کرده بود بر اساس گزارش ها چند تن از اعضای دولت آلمان با اشاره به بالا بودن مخاطرات حقوقی و قانونی در مسیر تخصیص دارایی های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین با طرح اتحادیه اروپا درباره این موضوع مخالفت کردند صدر اعظم آلمان در این مورد گفته این موضوع بسیار پیچیده است 
برای اوکراین تامین مهمات حیاتیه اما این تنها زمینه تداوم حمایت ما از اوکراین نیست ما کمک هامون رو همراه با شرکای بین المللی در زمینه کمک های بشر دوستانه کمک های مالی و دیگر کمک های نظامی تا زمانی که لازم باشه ادامه میدیم ایده استفاده از بودجه روسیه برای بازسازی اوکراین خیلی خیلی پیچیده است و هیچ کس نمیدونه چه چیزی چطور امکان پذیره بنابراین ما از کمیسیون خواستیم تا روی این موضوع بیشتر فکر کنه و زمانی که ایده ای در این مورد داشت به ما اطلاع بده سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم با مساق محمودی متوجه جذابیت سیاسی استفاده از داره های روسیه در کشورهای مختلف اتحادی اروپا هستند ولی همطور که کوتاه هم در این گزارش اشاره شد و حال بحث های حقوقی هم وجود داره آیا به صرف اینکه فدراسیون روسیه در یک جنگ هست این توجیه حقوقی داره برای کشورهای عضو اتحادی اروپا که دارای های روسیه رو بدون یک روند غذای مشخص و مناسب استفاده بکنن برای بازسازی اوکراین پاسخ کوتاه سال شما نه پای حقوقی نداره و من فکر میکنم که حقوقدانان داخل اتحادی اروپا اون کسانی که مشورت میدن به سیاست ندارن دقیقا متوجه موضوع هستن و به همین دلیل هم به پیچی دیدیهاش اشاره میشه علمت هم خیلی روشنه اگر مقایستش بکنیم با مثلا موارد مشابه بعد از جنگ جهانی دوم و اینکه چطور آلمان رو در وهله اول مجبور کردن بعد ژاپن و ایتالیا که خسارت کشورهایی رو که مورد حمله قرار گرفته بودن بدن و چقدر این پروسه طولانی شد و مهازا نحوه عمل به چه صورت بود و آیا اون کار رو الان میشه کرد یا نه یا الان شاید بهتر شده در اون مورد اراده سیاسی بود هنوز مقررات مشخصی از نظر حقوق نمیلد راجع به قضیه وجود نداشت به همین دلیل در کنفرانس پستان دولت های که پیروز شده بودن در جنگ توافق کردند که آلمان رو مجبور کنن به پرداختن این و این کار رو بعد از پایان جنگ انجام دادن و البته خیلی هم طولان، پروسه طولانی بود در حال حاضر مشکل اساسی که اتحادی اروپا داره این است که در داخل اتحادی اروپا یکی از ارکان اصلیش دادگاه اتحادی اروپا است دادگاه اتحادی اروپا قدرتش از قدرت اجرایش حتی از دیوان بینم هم بیشتره یعنی تصمیماتی که میگیره صد درصد لازم و و هیچ کدوم از این 27 کشوری که الان عوض اتحادی هستن تا حالا نشده که هیچ تصمیم دادگاه رو مورد سوال قرار دادن و همه اجرا کردن و به احتمال خیلی زیاد به احتمال خیلی زیاد این دادگاه چنین کاری رو غیرقانونی خواهد دونست به خاطر اینکه اصل این کار یعنی اینکه پولی که مربوط است به یک دولت خارجی و سرمایه گذاری شده در داخل اتحادی اروپا و تا اونجایی که من میدونم قسمت اعظمش اگه همش نه متعلق به بانک مرکزی روسیه هستش مصادره کردن این چنین پولی و اوراق بهاداری که مربوط به دولت روسیه است مخالف اصل مسئولیت سیاسی کشور هاست یا اصل جا افتاده و محکم حقوقی هم بدن و به همین دلیل تنها رایی که هست که قانونی بتونه دو اتحادی با این کار بکنه اینه که بعد از جنگ پایان جنگ مذاکره بکنه با دولت بعدی که در روسیه سر کار میاد و بعد این دارایی هایی که در حال حاضر در واقع مسدود شدن ولی مصادره نشدن فقط فریز شدن از به زبان انگلیسی اینها رو از دولت روسیه بخواد که با موافقت دولت بعدی روسیه ازش استفاده بشه برای در واقع جبران خسارات اوکراین در غیر این صورت اگه بخوان الان تصمیم بگیرن چه خود پول چه بهرش رو از برای این منظور استفاده بکنن قطعا روسیه به راحتی میتونه این مسئله رو در دادگاه اتحاد اروپا مطرح کنه و البته سیاست مداران هم کاملا مطلعا که آقابت رأی دادگاه در این مورد که غیر قابل استیناف هم هست و نهایی است بسیار بسیار احتمال داره به نفع روسیه باشه و در اون صورت دو اتحادی اروپا باید خسارت زیادی به روسیه بده آقای محمودی به این بحث حقوقش اشاره کردید ولی خودتون هم مطمئنا شاهدش بودید در این بالا یک سالی که از این جنگ گذشته در بسیاری از موارد همین مسدود سازی های انبال حالا اگر نگیم مصادره 
توسط دستگاه غذایی صورت نگرفته معمولا دولت ها بودن قوه مجریه بوده که چنین اقداماتی کرده در کشورهای مختلف در قلم روهای مختلف از اینجا ایالات متحده بگیرید تا کشورهای اروپایی و بعد به جنگ جهانی دوم داستان آلمان اشاره کردید الان خب جهان خیلی تنیده تر هست در هم خیلی اقتصاد جهانی تر شده بخش بزرگی از ثروت جهان در کشورهای مختلف هست مثل مثلا جزایر کایمن اگر چنین اتفاقی بیفته و اروپایی‌ها تصمیم بگیرن پولهای روسیه رو مصادره هم بکنن و استفاده بکنن چقدر میتونه تهدیدی باشه برای این اعتماد بین‌المللی که اتفاقا بعد از جنگ جهانی دوم در نظام مالی دنیا به وجود اومد سوال به جاییست من گمانم این است که اگر بر فرض محال از دیدگاه من بر فرض محال دادگاه اتحاد اروپا این کار رو قانونی فرض بکنه و اجازه این کار رو بده در نهایت در واقع یک بدعت تازهی گذاشته شده در حقوق بین الملل که با همه اون چیزایی که تا حالا ما میدونستیم مقایرت داره علت هم خیلی روشنه از نظر حقوقی به خصوص در اروپا حق مالکیت همونقدر مهمه که حق حیات در قوانین داخلیشون در قانون قوانین اساسی همه این کشورها حالا من راجع به کشور مسلمان نمیخوام صحبت کنم ولی در اسلام هم این مسئله از حق مالکیت خیلی مسئله مهمیه همیشه به همین دلیل شما وقتی مالکیت یک دولتی رو سلب بکنید طبعا یک ساختاری رو به هم زدید که درست کردنش خیلی مشکله یا توجیه کردنش مشکله و به همین دلیل هم سیاست مدار بسیار با آرامی راجع به مسئله دارن صحبت میکنن ضمن این که این همه پول یه امکانیست برای باسازی اوکراین ولی مشکلات جدی حقوقیش رو میدونم و به همین دلیل هم من خیلی بعید میبینم نهایتا این کار رو بکنن برای که همطور که عرض کردم برای کشور اروپی هم خیلی مهمه که این قواعدی رو که ایجاد کردن همه جا اجرا بشه همه جا احترامش باقی بمونه در نهایت به نفع خودشونه و نمیخوام این مسئله رو باز کنن که مثلا چین هم در آینده در موقعیت مناسب همین کار رو علیه بریتانیا یا امریکا یا جای دیگه انجام بده ممنونم از شما سعید محمودی استاد حقوق بین ملل در دانشگاه استوکول ماموران سرویس مخفی آمریکا یک شنبه در حال انجام یک بازرسی معمولی در کاخ سفید با یک ماده سفید مشکوک برخورد کردند و اون رو برای آزمایش فرستادن نتیجه آزمایش تایید کرد که ماده پیدا شده کوکائینه سرویس مخفی این کوکائین رو در کتابخانه‌ای که برای بازدید عموم بازه پیدا کرده و الان در حال بررسی نحوه ورود اون به کاخ سفیده این موضوع منجر به تخلیه بخشی از این امارت شده بر اساس گزارش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در زمانی کشف کوکائین در کاخ سفید حضور نداشته اما او و پسرش هانتر بایدن روز جمعه در کاخ سفید بودند و بعد از اون برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به کمپ دیوید رفتن اما این تنها حاشیه مرتبط با هانتر بایدن در رسانه های آمریکایی نیست آرش اعلای همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما سارش به نظر میاد که یک نفر در کتابخانه کاخ سفید تعطیلات چهارم جولای رو زود هنگام شروع کرده بود ما نمیدونیم چه کسی پشت این کوکائین پیدا شده هست اما اگر مشخص بشه که کسی از اعضای کاخ سفید یا نزدیکان اونها بودن دردسر جدیدی است برای آقای بایدن اینطور نیست ببین اصلا نمیتونم تصور بکنم که حتی این داستان رو شما وقتی توی فیلم های والیوودی هم بذاری خیلی آقابت خوشی نخواهد داشت چه برسه که در واقعیت اتفاق بیفته دیلی میل گزارش داده است که قبل از اینکه این اتفاق کشف بشه بعد آقای هانتر بایدن اتفاقا سر زده بوده همچون که شما گفتی به همراه خانواده برای تعطیلات رفتن به کمپ دیوید حالا هیچ شاهد هیچ مدکی وجود ندارد که بگوید حتما این ربط داره به آقای هانتر بایدن یا ندارد و اون چیزی هم که شما بشه شاهد کردی که تاپون کاخ سفید برای عموم باز است داستانی است که خب بله یک سری از توریست ها رو که توریست هایی باشن که از مدت ها قبل ثبت نام کرده باشن رو اجازه میدن که برن در کتابخانه هم یک بخشی از اون توریست که در کاخ سفید میگیرم شما در وقت خواهید داشت که اونجا بخواید بشینید همیشه یک نفر کنارتون خواهد بود جایی نیست که مثلا شما بتونید وقتی داشته باشید موقعیت پرایویت خصوصی داشته باشید در اون کتاب بخوا... کتابخانه که این زن رو بیشتر میکنه که کسی که حالا این احتمالا این بسته مال او بوده احتیاج نداشته است که تور لیدر ببرتش تو در اون, دا... در اون اتاق غیر از اونم جدای حالا از این مسئله و حالا صحبت ها و زمزمه هایی که در مورد چه کسی ممکنه این کارا کرده باشه وجود داره در طول 24 ساعت گذشته مطبوعات نزدیک به جمهوری خان عکس های دیگری رو از لپتاپ 
آقای هانتر بایدن منتشر کردند که سوالات بیشتری رو در مورد پسر رئیس جمهوری آمریکا به بار آورده است یکی از این عکس ها نشان میدهد که آقای هانتر بایدن در حالی که در پرشه خودش نشسته است در سال 2018 در یک جاده به سمت شهر لاس وگاس با سرعت 276 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است و خودش عکس گرفته در واقع از داشبورد انگشتش رو به سمت داشبورد گرفته و نشان داده است و کنار اون بعد از اینکه فاکس نیوز این عکس رو منتشر کرد نشریه دیلی میل چند ساعت بعد یک سری از تکس مسیج هایی رو منتشر کرد که در همون زمانی که آقای هانتر بایدن با 276 کیلومتر با پرشه به سمت لاس وگاس می رفته این تکس مسیج ها رد و بدل شده بین ایشون و چند کارگر زن جنسی و این آقای هانتر بایدن داشته هماهنگ می کرده که این خانم ها به اتاق او برن در لاس وگاس و او رو ببینن و نوع جملاتی هم که رد و بدل شده است یکی از این جملات این است که یکی از این خانم ها با آقای هانتر بایدن میگوید که مشکل اینجاست که تعداد زیادی از خانم ها رو دعوت کرده و برای همه اونها جا نیست در اون جکوزی که وجود داره جدای از این که حالا این چه داستان های اخلاقی رو داره من هم معلم در سخلاقم نه پسر پیغمبرم خودم اما وقتی شما اینو میذارید این داستان رو کنار تورم بی سابقه در آمریکا خانواده هایی که در آمریکا هستن که میگن وقتی 20 سنت قیمت بنزین میرود بالا اینا زندگیشون به هم میریزه مشکلاتی که تو چرخه تولید و چرخه عرضه و تقاضا در آمریکا وجود داره بعد از زمان دولت آقای بایدن و بعد میذارید اینا کنار رئی... پسر رئیس جمهوری که با پرشه میره لاس وگاس با سرعت 276 کیلومتر و یک جوری میره که انگار تا حالا اصلا لاس وگاس واقعا نرفته بوده و بعد هم مشکلش این است که تعداد زیادی کارگر جنسی رو دعوت کنه به خانهش خیلی برای رئیس جمهوری آمریکا صورت خوشی نداره این خانواده های طبقه متوسط آمریکایی وقتی اینو میشنون خیلی حس خوبی از اینکه دولت بایدن کارشو داره به خوبی انجام میده در زمینه اقتصادی نخواهند داشت ضمن اینکه بیشتر و بیشتر میشه هر چقدر این داستان این لپتاپ این عکس ها این تکس مسیج هایی که تو همون لپتاپ بوده است و مطبوعات بهش دسترسی داشته داشتن بیشتر و بیشتر برملا میشه صحبت ها هم دور ورش بیشتر خواهد بود در زمانی که کاخ سفید داره به شدت سعی میکنه که بگوید آقای بایدن پرزیدنت بایدن موفق بوده است مخصوصا در زمینه اقتصادی نمیدونم فرداد شما در این یک هفته شنیدید پشت سر هم مقامات دولت بایدن یک کلمه جدید اقتصادی از خودشون اختراع کردن به اسم بایدنامیکس و بایدنامیکس های بایدنامیکس رو تکرار میکنن و وقتی این دوتا رو شما میذارید کنار هم اون وقت خیلی اون معادلش درست از آب در نمیاد برای دموکرات ها و فعلا هم کاخ سفید واقعا توضیح نداده است که این داستان ها چه تبعاتی برای دولت بایدن داره یا یعنی اینکه آقای بایدن آیا حاضر هست اصلا پسر خودش حتی از انظار عمومی فعلا پنهان کنه چون میدونیم امروز در مراسم روز استقلال قرار از هانتر بایدن هم بغل بقیه خانواده بایدن بغل بایدن های دیگر حضور داشته باشد و بنابراین به نظر نمیاد که فعلا آقای بایدن فکر کنه که ایشون احتیاج داره فعلا در انظار عمومی ظاهر نشه ممنونم از سارا شعله همکارم در واشنگتن وزارت امر به معروف طالبان به آرایشگاه های زنانه در افغانستان یک ماه فرصت داده که به فعالیت هاشون پایان بدن و محل کارشون رو ببندن این وزارت در نامه نوشته که این دستور بر اساس حکم شفاهی حبت الله خونزاده رهبر این گروه صادر شده بر اساس این نامه بعد از روز سوم مرداد ماه فعالیت آرایشگاه های زنانه در سراسر افغانستان ممنوع و جواز و قراردادهای صاحبان آرایشگاه ها فاقد اعتباره اتحادیه کسبه کسب کاران هم با تایید صحت این نامه گفته این محدودیت هایی که این محدودیت هایی به بحران بیکاری در افغانستان دامن میزنه طالبان همینطور در بیش از 50 فرمان دیگرشون زنان رو از کار تفریح و سفر رفتن و همینطور رفتن به سالن های ورزشی و ورزشگاه ها من کردن رازی دانش همکارم اینجا در استودیو با ماست خیلی مشخص دیگه این حلقه هم تو تنگ و تنگتر داره میشه دیگه الان به آرشگاه هم رسیده آره امروز اتفاقا یونوما هم یک توییتی زده بود در همین باره و درخواست کرده بود که این محدودیت ها این محدودیت امروز مشخصا درباره آرایشگاه زنانه برداشته بشه ولی بخش زنان سازمان ملل در افغانستان گفته بود که این میتونه آخرین سرکوب بر حقوق زنان و کارآفرینیشون باشه ولی 
اونطور که معلومه گویا طالبان هر روز و هر روزی که میگذره میتونن یک کانال جدید رو برای سرکوب زنان و بعض محدودیت های بیشتر علیه اونا وضع بکنند و این مسلما آخرین سرکوب حقوق زنان نخواهد بود و تا زمانی که طالبان در افغانستان هستن ما هر روز شاهد محدودیت های بیشتر از پیش میشیم از این محدودیت یک ماهی که گفتی حدودا 20 روز باقی مونده و وقتی من فکر می کنم به این که آرایشگاه های زنانه در نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان که حدودا تخمین زده میشه دوازده هزار سالن هستن و تو این دوازده هزار سالن حدودا پنجاه هزار زن دارن کار میکنن و اونها دارن چرخه اقتصادی یک خانواده رو دارن میگردونن وقتی اونها قراره بیکار بشن با همه مصرفی که روی این سالن ها داشتن و تمام تجهیزاتی که داشتن رو و قراردادی رو که داشتن با اون محل سالن تمام این ساز و کار رو باید در طی 20 روز باید تمام این رو حل بکنن و به خونه هاشون برن و در داخل خونه ها بمونن و واقعا فکر نمی کنم این محدودیت ها صرفا به همین سالن های زنانه سالن آرایشگاه زنانه بمونه گرچه شایعاتی هم شایعات که فکر می کنم حقیقته که گفته بودن حتی طالبان نانوایی های زنانه هم باید بسته بشن بر علاوه مواردی که خودت مطرح کردی پارک و رستوران و کافه و اینا که بماند حتی یک نانوایی که فقط یک زن داره در خونه کار میکنم زنا مند شدن که دیگه نباید برن بیرون من یادم از اصلا اون اوائلی که اومدن همین آرشگاه های زنانه رو شروع کردن این تابلوهای بیرونشون که عکس مثلا زنانه بی هجاب بود و یا رنگ کردن یا تابلوها رو برداشتن ولی اینکه کلا آرشگاه زنانه رو ممنوع بکنن خب راه حل چه از اصلا زنان کجا باید موشون رو کتا کنن؟ مسئله اینه که اینا اصلا کار ندارن به اینکه میخوای تو اونجا موت و کوتاه بکنی یا چه برنامه دیگه ای دارن زنا فقط هدفشون صرفا اینه که یعنی زن از خونه بیرون نیاد یا زن هیچ شغل و کاری در جامعه نداشته باشه اصلا حضور نداشته باشه در جامعه مشکل اونها اینه و گرنا شما بگو مثلا یه آرایشگاه زنانه از حالا زنا مثلا میشنن داخل اون اگه به دل اینا باشه مثلا میشن قرآن میخونن ولی میگن نه این کارم نکنین حتی یعنی میگن در, در خونه عملا با قیچی موی خودتون رو کوتاه کنین آره کنیم. فقط بشینین خونه حالا تو خونه هر کاری که میخواین انجام بدین همون کار رو فقط توی خونه انجام بدین حالا در بعض این دستوراتشون در ولایت ها فرق میکنه من در بعضی ولایت ها شنیدم حتی گفتن گفته بودن که زنان در ایده فطر دست جمعی بیرون نرن منظور همینه یعنی وقتی میگی دست جمعی بیرون نرن پارک نرن آرایشگاه نرن آرایشگاه اگه موتو کتا میکنی اگه اصلاح میکنی آرایش هر کاری که میخوای انجام بدی این کار نباید انجام بدی وقتی که میگن زنها اجازه حق, حق کار ندارن حق سفر کردن ندارن راننده تاکسی ها رو وقتی مؤاخذه میکنن به خاطر اینکه یک زن رو تنها نگ... سوار تاکسیشون کردن پس تنها و تنها هدفشون اینه که این زن از عرصه عمومی حذف بشه و فقط در خونه بمونه در حالی که به این فکر نمیکنن وقتی این زنان کارآفرین و صاحبان این سالن ها چرخه اقتصاد مملکت رو دارن در کنار مردم میچرخونن درآمد ناخالص ملی افغانستان چطور داره پایین میاد چه تاثیرات اقتصادی داره چه تاثیرات اجتماعی داره این زن وقتی داخل خونه خونه نشین میشن و طبعا اون تاثیرات روحی روانی که روی اینها داره میزان خشونت ها در خانواده زیاد میشه و استراب و افسردگیشون بیشتر میشه به این تبعات اصلا فکر نمی کنن میگم فقط هدفشون اینه که دوست ندارند هیچ زنی رو در بیرون در خیابان ببینن اگر فکر میکنم اینا بخوان حتی قانون رو وضع میکنن که زن تا چند قدم دورتر از خانش هم نتونه بره فکر نمی کنم این مسئله خیلی دور باشه بسیار تکان دهنده است. ممنونم از تو رازی دانش همکارم اینجا در استودیو. به دنبال برگزاری دادگاه توماج صالحی در بیخبری و غیبت رسانه ها کفیر سیاسی آقای صالحی با فرستادن ویدئویی به ایران اینترنشنال درباره سرنوشت پرونده این خواننده رفت و زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده. یه ونری نماینده مجلس فدرال آلمان با غیرقانونی خواندن روند رسیدگی به پرونده توماج صالحی از مردم خواسته با فریاد زدن نام او از حکومت ایران بخوان که او رو آزاد کنه. شایعات هاکی از اونه که تا کنون دو جلسه دادگاه برای توماج سالهی پشت درهای بسته برگزار شده بدون پوشش رسانهی و یا اعلام رسمی این عدم شفافیت نشون میده که کل روند دادرسی علیه توماج سالهی چقدر غیرقانونی بوده 
و از آنجایی که قرار جلسه دوم دادگاه آخر این جلسه دادگاه توماج باشه ما این هفته منتظر صدور حکم اون هستیم اما من بسیار بسیار نگران هستم چون همانطور که رژیم ایران تا امروز در مورد وضعیت توماج کاملا مخفیانه و نسبت به پرونده اون با بیقانونی رفتار کرده می ترسم که اونها براش اتهام مفسد فل ارز رو صادر کنن و همه ما میدونیم که این میتونه به معنای مجازات های بسیار بسیار سخت علیه توماج و یا حتی حکم اعدام اون باشه بنابراین من از همه میخوام که در مورد توماج ساکت نباشن به پرونده اون توجه کنن نام اون رو فریاد بزنن و در مورد شکنجه هایی که متحمل شده در مورد جراحات روحی و جسمانی و وضعیت سلامتی و رفتار ناعادلانه و غیر قانونی نسبت به اون آگاهی رسانی و صحبت کنن این کمترین کاری که جامعه بین الملل میتونه برای اون انجام بده برای کسی که تا به حال از عشق و همبستگی صحبت کرده و فقط عقاید خودش رو بیان کرده و در مورد اینکه چگونه حکومت ایران باید در خدمت مردمش باشه صحبت کرده بنابراین من اعلام میکنم که تو ماج صالحی بیگناه اون رو آزاد و از تمام اتهاماتش تبرئه کنید سردار پاشایی کنشگر سیاسی و قهرمان پیشین کشتی در توییتی خبر از بازداشت برادر کوچکترش سامان پاشایی داده. سامان پاشایی قهرمان سوم کشتی نوجوانان جهان در سال 1375 پیشتر سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده بود نیروهای امنیتی یک شنبه 11 تیر سامان پاشایی را با ضرب و شد بازداشت کردند. سردار پاشای فعال سیاسی خودش اینجا در استودیو با ما پیش از هر چیز بسیار متاسفم چه میدونی در مورد وضعیت بردرت درود به شما حالا میدونم که الان از سقز به سنند از منتقلش کردن بسیار با برخورد بدی بازداشتش کردن در پلیس راه سقز منتظرش بودند و بعد از اینکه بازداشتش کردن به خونش رفتن همه چی رو به هم ریختن تلفن و همه چی رو با خودشون بردن و هیچ اطلاعی هم ندادن که اصلا اتهامش چیه هیچ توضیحی ندادن به چه دلیلی بازداشتش کردن اتهامش چه بوده هیچی نه چون این اولین بارش نیست در چند ماه گذشته یا سالهای گذشته به شدت زیر فشار بوده سامان تلفن های ناشناسی که بهش زنگ میزنن بازجویی هایی که میشه به هیچ جرم یعنی هیچ گناهی هم نداره احتمالا گناهش نیست که برادر منه که به خاطر فعالیت های برادرش خانواده‌اش بازداشت میشه بازجویی میشه شکنجه شده و متاسفانه هیچ توضیحی هم ندادن و هنوز هیچ اطلاعی نداریم ازش اگه اینطور که میفرمایید به خاطر شما باشه به نظر میاد یک موج جدیدی است چون الان چند مورد دیگر هم هست حالا بعضی ها رسانه ای کردن مثل خانم بلوچ ولی میدونیم که رفتن دنبال اعضای خانواده کسانی که فعالیت سیاسی میکنن در خارج از ایران حالا این رفتار حکومت بی اخلاقی ببخشید که هیچ پرنسیپی نداره به هیچی پایبند نیست و میاد گروگانگیری میکنه آدم ها رو آزار میده و به این صورت میخواد آدم ها رو ساکت کنه اما این روش ها منسوخه و به هیچ جایی هم نمیرسه آیا اعضای خانوادتون تونستن در این ساعت های گذشته باش تماسی بگیرن بدونم وضعیتشان چطوره؟ نه ما تصفانه هیچ خبری ازش نداریم تنها سامان هم نیست تقریبا تمام اعضای خانواده من هیچ کدوم نیستن که از آزار ماموران اطلاع در امان مانده باشن از خواهرزاده کوچیکم بگیر تا پدر و مادری که در این دنیا نیستن دیگه چه ها که نکردن با پدر و مادر مریض چون میگفتم اصلا اعضای خانوادتون رو که در گذشته برای بازپرسی یا بازداشت بردن چه گفتم بهشون معمولا ببینید داستان از اینجا شروع میشه که اینا مشکل فقط سامان من یا کسی دیگه ای نیست هر انسان آزادی خواهی که نخواد سکوت کنه در مقابل اینها اینا باش مشکل دارن ما فرزندان یک پدری هستیم که فعال سیاسی بوده که در زندان بوده که نخواسته تن به این ستم بده برای همینم هم شما از همه جا حذف میشید سامان قهرمان کشتی سوم نوجوانان جهان از همه جا حذف شده مدرس دانشگاه هست سال هاست که اجازه ندادن رسمی بشه و الان گوشه زندان هست اما این روش هایی که بخوان ما رو ساکت کنن جواب نمیده من حق سامان رو میگیرم حق برادری که الان در گوشه زندان هست رو میگیرم و این روش هایی که اینا به کار میبرن که ما رو ساکت کنن جواب نمیده همونطور هم که حامد اسمایلیون به دخترش ریرا گفت من حق تو میگیرم دخترم همونطور که پدر سارینا اسمایل زاده گفت حق تو میگیرم همه ما باید حق عزیزانمون حق خودمون رو بگیریم 
و به این روش هایی که میخوان ساکت کنن ما را تن ندیم این توصیه من هست که همه وایسیم و تن ندیم به روش هایی که میخوان ما را ساکت کنن شما چهره بسیار فعال و با صدای رسا هستید به خصوص در این چند ماه گذشته اعتراضات سراسری در ایران نقش پررنگی بازی کردید شاید همه شجاعت و جسارت شما رو نداشته باشن چقدر فکر میکنید که این اقداماتی که حکومت جمهوری اسلامی انجام میده میگید در مورد شما جواب نمیده به مبارزتون ادامه میدید ولی میتونه برای دیگران این نگرانی رو ایجاد بکنه که ای بابا حتی اگر من اینجا در یک فضای آزاد هم بخوام حرفی بزنم علیه حکومت ممکنه خانوادم رو اذیت و آزار کنم ببینید بعد از انقلاب جینا انقلاب زن زندگی آزادی اون انقلاب زیبا تقریبا همه ما تصمیم رو گرفتیم ما گذشتیم از اون مرحله و به عقب بر نمیگردیم درسته هنوز دستهای خالی ما مقابل گلوله ها پیروز نشده اما یک راهی هم برای اون پیدا می کنیم شما اگر به دایمینا مادر شهریار محمدی نگاه کنید به پدر و مادر هومن عبداللهی نگاه کنید به خاله نیکا شاکرمی نگاه کنید چرا ساکت نمیشن چرا دادخواهیش رو ول نمی کنن به خاطر اینکه حق با ماست به خاطر اینکه مجرم ما نیستیم مجرم برادر من نیست که الان در گوشه زندانه مجرم اونا هستن اونا هستن که آدم کشتن تجاوز کردن اونا هستن که عزیزان ما رو گرفتن اونا هستن که باید در زندان باشن نه ما و ما این این معادله رو عوض می‌کنیم یک جایی چون به زن زندگی آزادی و محسمین یا جین امین اشاره کردیم می‌خوام ازتون بپرسم فراز و فرود زیاد داشته این جنبش شاید امروز به اندازه چند ماه گذشته در خیابان مثلا معترضان رو نمی‌بینیم چقدر امیدوار هستید که هسته اصلیش هنوز همچنان زنده است شک ندارم که انقلابی که شروع شده جایی متوقف نمیشه تا اینکه مردم به اون آرزوهایی که دارن برسن آرزوهایی که جینا، نیکا، سارینا داشتن آرزوی یک حکومت دموکراتیک بود که بتونن آزادانه زندگی کنن ما از شر این حکومت تبا خلاص میشیم از شر سپاه پاسدارانی که میکشه آدم تجاوز میکنه خلاص میشیم و مشعل این انقلاب مقصد میرسه فراز و فرود داره اما به مقصد میرسه بالاخره ممنونم از شما سردار پاشای فعال سیاسی اینجا در استودیو با ما میدونم که موضوع دشواری بود صحبت در موردش ولی سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردید و ممنونم از شما که 24 امشب رو دنبال کردید برنامه رو با تصاویری زنده از جنین در کرانه باختری رو دردون به پایان میبرید